Hallo liebe Kinder, liebe große ZuschauerInnen. Ich mache mich bald auf den Weg, um euch alle reichlich zu beschenken. Nein, das ist natürlich Quatsch. Wir alle wissen, dass es so einen Weihnachtsmann nicht gibt. Erstens ist der Weihnachtsmann gar kein Mann, sondern eine Frau. Und zweitens geht sie selbstverständlich mit der Zeit und erledigt ihre komplizierte Aufgabe mit Hilfe modernster logistischer Mittel. Der Rentierschlitten war ganz früher. Heute besitzt die Weihnachtsfrau gar kein eigenes Fahrzeug mehr. Ridesharing ist das Stichwort. Geteilte Mobilität mit umweltfreundlichen, vernetzten Fortbewegungsmitteln. In einer Leitstelle werden sämtliche Fahrten koordiniert. Natürlich geht bei einer so komplexen Aufgabe nicht immer alles glatt. Und auch die Fahrtkosten muss die Weihnachtsfrau stets im Blick behalten. Sonst ist das Budget verbraucht, bevor alle Päckchen verteilt sind. Die Preise sind nämlich variabel und können leider auch manipuliert werden. In unserer Studie haben wir herausgefunden, dass die Fahrer eines bestimmten Anbieters, nennen wir ihn Huber, die Preise für Fahrten lokal in die Höhe treiben können. Sie müssen sich dafür abstimmen und gleichzeitig offline gehen. Hubers Algorithmus, der die Fahrpreise fortwährend nach Angebot und Nachfrage anpasst, fällt auf diesen Trick herein und erhöht dann die Preise. Im Logistikzentrum der Weihnachtsfrau gibt es deshalb ein eigenes Team, das die Fahrpreise mehrerer Anbieter laufend beobachtet und bei Bedarf schnell reagiert. Schließlich sind insgesamt rund eine Milliarde Kilometer zurückzulegen. Plötzlich große Aufregung. Die Weihnachtsfrau befindet sich gerade in der Nähe des Washingtoner Flughafens, Dallas International. Auf sie wartet der nächste Bescherungstermin und es sind nur noch ein paar Minuten Zeit. Eben will sie in eines der vielen Huber-Autos steigen, doch in diesem Moment erhält sie eine Nachricht aus der Zentrale. Nicht einsteigen, die Preise wurden innerhalb weniger Minuten massiv erhöht, der Reiseplan wackelt. Doch in der Zentrale sitzen Profis und für solche Fälle sind sie gewappnet. Das Tolle an Algorithmen, so wie sie sich in eine Richtung manipulieren lassen, so sind sie auch in die andere beeinflussbar. Die Weihnachtsfrau erhält umgehend klare Anweisungen. Nimm die schwarze Box aus deiner Tasche, öffne sie und aktiviere die Simulation. Theoretisch wäre es denkbar, den Algorithmus eines Anbieters wie Huber auch in die andere Richtung zu beeinflussen. Man könnte zum Beispiel dem Algorithmus über Transponder eine ganze Reihe von Fahrzeugen am selben Ort vorgaukeln, die sich als bereit für den nächsten Fahrgast im System anmelden. Durch das plötzliche Überangebot wird das System die Preise nach unten korrigieren. Mit diesem Trick arbeitet auch das Logistikteam der Weihnachtsfrau. Natürlich nur, um das knappe Budget nicht zu überziehen, sodass auch wirklich alle Geschenke verteilt werden können. Die Weihnachtsfrau konnte schon nach wenigen Minuten zu einem akzeptablen Preis die nächste Fahrt mit Huber antreten und kam pünktlich am Ziel an, wo sie von strahlenden Kinderaugen sehnsüchtig erwartet wurde. Merry Christmas!